Este es el camino que conduce al ejido El Jobo, en el municipio de Tlapacoya, en Veracruz. Aquí, desde hace 25 años, la familia Ramos Lemus tiene sus viveros y plantación de lichi. Las bondades de esta planta y fruto han sido las que han motivado a don Fortino Ramos, esposa, hijos y nietos a promover el interés por el cultivo de lichi dentro y fuera del estado. También conocido como el oro rojo, el lichi es una fruta muy jugosa y suculenta. Solo contiene 66 calorías por cada 100 gramos. Además, ofrece cantidades óptimas de fibra dietética, vitaminas y antioxidantes. En esta finca, ubicada a unos 150 metros sobre el nivel del mar, la densidad es de 1.200 árboles en 5 hectáreas. Y como explica Don Fortino, el inicio fue difícil debido a la falta de experiencia. Actualmente, recomienda otras densidades. La plantación tiene 25 años de, de que se sembró. Eh, tiene, son 1.200 árboles. Eh, plantada no correctamente o el manejo no ha sido el correcto por falta de experiencia. Cuando empezamos hace 25 años no había ninguna huerta aquí, no hubo donde, donde ver como qué marco de, de plantación. Eh, aquí ya ahorita estamos tratando de enmendar el error, eh, podando rigurosamente, bajando los árboles, pero pues ahorita ya con la, los años que se ha vivido ya en el cultivo, Sería plantaciones más cerradas con idea de quitar árboles a determinada cantidad de años, que puede ser a los 5, 6, 7 años, o a sembrar abierto de 10 por 10 desde un principio. Eso ya queda a criterio del agricultor que lo vaya a hacer. El lichi crece bien en una amplia variedad de suelos, los más adecuados, suelos ácidos y profundos con buen drenaje. Respecto a la temperatura ambiente, el lichi soporta medias entre los 9 y 19 grados y máximas entre los 25 a 35 grados centígrados. Es relativamente demandante de agua, las lluvias y riego abundante estimulan su crecimiento. Sin embargo, la planta adulta resiste muy bien la sequía, soportando de 4 a 12 semanas sin agua. Don Fortino Ramos es pionero en el cultivo de lichi y su experiencia como productor y viverista le permite recomendar las siguientes condiciones de suelo y clima en el estado de Veracruz. El tipo de suelo puede ser un pH de 5.56. En algunas condiciones que faciliten el cultivo sería, en, para hablar lo más simple posible en el terreno cafetalero de altura, en cuanto a clima. En cuanto a suelo, eh, se adapta a todos los suelos en forma increíble. Aquí en la parte baja, y nosotros hemos vendido plantas, han hecho huertas hasta en la orilla de la, la playa, dos, tres kilómetros, pero con riego. A esta altura necesita ser con riego y ya de 400, estamos a 150 sobre el nivel del mar, ya de 400 para arriba es en, sin riego en zona cafetalera. De esta plantación madre en producción se obtiene la planta que surte los viveros en la finca El Saltillo y es en esta etapa donde se debe garantizar suficiente humedad a la planta mediante el riego o establecer el vivero durante la época de lluvias. Lo primero que, que hay que tener muy pendiente es el grado de humedad, agua, es fundamental. Por eso te decía de las alturas de, sobre el nivel del mar, a donde más llueve en forma natural, son las condiciones de clima ideales. En el vivero es algo parecido en el arranque, hay que tener mucho cuidado con, la, con el agua que se le, se le da a la planta para que sobreviva. Ya una vez de que enraizó bien en la, en la bolsa negra, eh, después es buscar las temporadas de lluvia a donde se va a sembrar o tener el riego establecido para que la huerta eh, eh, jale en una, de una forma más uniforme, que no haya tantas fallas. En sí, el acodo aéreo no, no asegura gran cosa. El arranque del asegurar la calidad es lo que te decía, que sea una selección que sea de árboles altamente productivos. Ya lo que sigue, el, el siguiente paso es el acodo aéreo como método de propagación pero tiene que ser de árboles que sean seleccionados, que se compruebe, por eso te decía de lo de la plantación propia, de la plantación madre, 
El, en realidad el acodo es, es el segundo paso para la propagación, pero lo que asegura sería que sean de, de árboles altamente produ productivos, el método es acodo aéreo y de ahí el seguimiento que se le da. La producción de una plantación depende de la variedad de lichi y en gran medida radica en utilizar planta de calidad, cuyo material vegetativo provenga de una plantación madre donde se pueda comprobar los resultados por hectárea o por árbol. Hay cosas que dentro de los 20 años yo te podría decir, por ejemplo, en, en árboles ya de más de 10 años, puede haber algunos árboles excepcionales de 300 kilos. Lo, el promedio baja. Esta producción récord que te digo de esta huerta en, en Álamo, pues, eh, y depende de la densidad también, eh, estamos hablando ahí de, pues, a lo mejor 6 o 8 toneladas por, por hectárea. Eso depende mucho de la densidad, de la cantidad de, de árboles. También de la variedad, porque hay variedades que dan muy poco o que dan muy tarde. Eh, que dan, eh, empiezan a dar a los 10, 12 años y ojalá y, y la gente se informara porque si les venden planta de semilla eso tarda 20 o 25 años también en eso hay que tener cuidado La variedad de lichi que se cultiva en esta huerta, a decir de Don Fortino es la racimo rojo misma que no ha representado gastos mayores en su manejo y conservación Pues realmente cosas preocupan y como no se le ha hecho ningún eh, abuso, porque no es el uso lo que, lo que daña, sino el abuso de los agroquímicos, como no se ha hecho ni siquiera uso, menos abuso, entonces no hemos disparado ningún tipo de plaga. Está todo lo que pudiera contrarrestar en forma natural todo ese tipo de problemas. En el caso de los lichis, que no es tan demandante o no es demandante de de plaguicidas ni ese tipo de cosas, se puede manejar orgánico con cierta facilidad, sí tiene un futuro muy grande, sin descartar que esto nosotros siempre lo hemos tomado, no como sustituir los cultivos de los que ha vivido la región, sino como una alternativa más para diversificar, esa sería la, la idea que quisiera que, transmitirle a la gente para que no, no se piense en quitar cultivos por poner otro, sino diversificar, que sería lo más conveniente. Veracruz es uno de los principales productores de lichi, donde destacan municipios como Papantla, Tihuatlán, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Paso del Macho, Paso de Ovejas y Córdoba. Y la mayoría de los productores inicia la cosecha en los meses de mayo y junio. El manejo post cosecha, eh, pues lo mismo que es el árbol es sensible para el calor, también la fruta es cosa de al, que al cortar eh, se ponga, se maneje siempre en sombra, siempre con una delicadeza que no estamos muy acostumbrados a tener con los cítricos. Desgraciadamente, en este caso la fruta, pues siendo de, del valor que tiene, vale la pena que el corte sea con más cuidado. ¿En qué consiste el cuidado? Pues estar en en la sombra el, ma el mayor tiempo posible la, la fruta, manejarla ya llegando a, la, a donde la están comprando, en este caso en, en Martínez, hay tres compradores que, que han llegado ahí a, a cada año y pues después de la selección se va a temperatura ya controlada que suele ser de 7 grados sobre cero y eso te da una vida útil de la fruta de unos 20 o 25 días ya a temperatura controlada. Más de dos décadas de arduo y franco trabajo han hecho de la familia Ramos Lemus y sus plantaciones un referente para quienes piensan en el cultivo de lichi y cuyo nombre, liché, significa regalo de una vida alegre. Música